Gli astronomi hanno avviato una delle ricerche più approfondite mai intraprese per studiare l'universo. Stanno creando nuove lenti e specchi giganti, mentre ricorrono a un'ampia potenza di calcolo. Queste nuove tecnologie sono al centro di una missione storica. Scrutare i recessi più profondi del tempo. Per scoprire come l'universo posò le basi per le galassie e i mondi come il nostro. In un'era conosciuta come l'alba cosmica. Felipe Menanto e i suoi colleghi dell'Università dell'Illinois fanno parte di un gruppo che contribuisce al progresso della scienza e della cosmologia, lo studio dell'universo nel suo insieme. Ciao ragazzi, come va? Stanno mappando la posizione delle galassie nel cielo, inoltrandosi nelle profondità dell'universo. Sì, vedo. Questo è verso la fine. Vuoi mostrarmi qualcosa che... Il loro obiettivo? Collegare l'evoluzione dei pianeti, delle stelle e delle galassie, dell'universo che vediamo intorno a noi, alle condizioni che esistevano all'alba dei tempi. Quali forze si unirono per formare la prima generazione di stelle e galassie? E nel tempo, la vasta architettura di materia e luce che vediamo nei nostri telescopi? Solo un secolo fa, gli astronomi discutevano se l'universo fosse confinato a un gigantesco disco rotante di stelle, polvere e gas. La Via Lattea. O se la nostra galassia fosse una dei tanti cosiddetti universi insulari. Adesso sappiamo che la nostra galassia è parte di una formazione composta da tre galassie maggiori e circa 51 galassie nane, chiamate gruppo locale. Il gruppo locale è legato, grazie alla forza gravitazionale, a una formazione molto più ampia, l'ammasso della Vergine, che contiene fino a 2000 galassie. Oltre alla Vergine, altri gruppi di galassie sono collegati a dei superammassi secondo uno schema definito dal primo grande progetto di mappatura cosmica, lo Sloan Digital Sky Survey, iniziato nell'anno 2000. Come dimostrano i dati dello Sloan, i superammassi sono collegati tra loro da nuclei o filamenti di galassie, circondate da vaste zone vuote. Per capire la struttura dell'universo, gli astronomi devono identificarne i componenti di base di materia ed energia. Negli anni 30, l'astronomo Fritz Zwicky calcolò la velocità rotazionale delle galassie a spirale come la Via Lattea. Scoprì che la gravità che lega le loro stelle è cento volte maggiore di quanto immaginasse, in base alla quantità di materia visibile. Zwicky chiamò questa sostanza invisibile che esercitava quell'ulteriore attrazione gravitazionale materia oscura. Si nota la sua influenza anche su scala più ampia. Senza la materia oscura non ci sarebbe sufficiente forza gravitazionale per mantenere le galassie in rotazione intorno agli ammassi. In questo caso, la materia oscura funge da lente, 
ampliando e distorcendo la luce delle galassie sullo sfondo, facendole apparire come degli archi blu. Gli astronomi hanno usato il fenomeno della lente gravitazionale per mappare la distribuzione della materia oscura nella massa di Abel 1689, quella che qui si vede come una foschia blu. Su larga scala, le galassie come questa forniscono un'idea di quanta materia oscura esista. Uno degli strumenti che usiamo in cosmologia per definire il tipo di universo in cui viviamo è la crescita delle strutture. Sono dei sistemi giganteschi con centinaia di migliaia di galassie e questi sistemi, quelli particolarmente grandi, sono molto molto rari e il numero di essi in funzione del tempo cosmico da oggi fino al passato è variabile. I sistemi sono in grado di annunciarci come sarà l'universo in cui viviamo. Questa simulazione al computer mostra il ruolo che la materia oscura ha giocato nel modellare i contorni dell'universo. Non molto dopo il Big Bang, la gravità cominciò ad amplificare le leggere variazioni iniziali nella distribuzione della materia oscura. Le zone di maggiore densità attrassero abbastanza materia visibile da formare ammassi di galassie e di superammassi. Mentre gli astronomi faticavano a definire cosa fosse la materia oscura, scoprirono un'altra misteriosa e potente influenza sull'evoluzione cosmica. Alla fine degli anni 90, due squadre di astronomi si chiesero se ci fosse abbastanza materia oscura da poter un giorno rallentare o addirittura fermare l'espansione dell'universo. Usando il telescopio spaziale Hubble e grazie ad altri telescopi sulla Terra ferma, le squadre di astronomi decisero di tracciare la velocità di espansione cosmica attraverso l'intera storia dell'universo. Lo fecero cercando nello spazio profondo un particolare tipo di stella che esplode. Chiamata supernova di tipo 1A, all'inizio è composta da due stelle in orbita ravvicinata, di cui una resucchia il gas dell'altra. Quando guadagna massa a sufficienza, subisce una reazione termonucleare incontrollata ed esplode. Si ritiene che tutte le supernove di tipo 1 esplodano allo stesso modo, ragione per cui hanno la stessa luminosità. Ciò le rende ideali per misurare le distanze cosmiche. È come guardare i fari di una macchina che si avvicina sull'autostrada. Meno sono luminosi e più sono lontani. Gli astronomi combinarono le misurazioni della distanza con un altro indicatore, di quanto la loro luce si era spostata verso la parte rossa dello spettro luminoso. Maggiore era lo spostamento e più l'universo si era espanso dall'esplosione della stella. Delle esplosioni apparvero meno intense del previsto, in base allo spostamento verso il rosso. Questo significava che la luce aveva viaggiato più lontano di quanto avrebbe dovuto, considerato il tasso costante di espansione. Questa scoperta portò le due squadre alla conclusione che nel passato più remoto l'universo aveva rallentato. Ma per raggiungere la sua dimensione attuale, in seguito doveva aver accelerato. Ora gli scienziati ritengono che l'universo sia dominato non dalla materia che riusciamo a vedere, né dalla misteriosa presenza gravitazionale, la materia oscura, ma da qualcos'altro, qualcosa di abbastanza pervasivo e potente da far accelerare lo spazio verso l'esterno. La chiamano 
energia oscura. L'idea più diffusa è che provenga dalle particelle che emergono dal vuoto dello spazio. Man mano che l'universo si espande, genera sempre più energia oscura. Questo ha l'effetto, su grandi distanze, di contrastare la gravità e fare in modo che lo spazio si espanda ancora più velocemente. Distribuita nella vastità dell'universo, ha l'equivalente energetico di soli 5 atomi di idrogeno per metro cubo. Eppure, gli scienziati stimano che l'energia oscura rappresenti il 68% dell'intera massa energia dell'universo, mentre la materia oscura ne rappresenta il 27% e la materia visibile ordinaria meno del 5%. La doppia scoperta della materia oscura e dell'energia oscura ha messo la cosmologia in subbuglio e potenzialmente ha aperto una nuova era di scoperte. Gli astronomi hanno promosso un impegno su larga scala per individuare le forze e gli eventi che hanno guidato l'evoluzione cosmica risalendo fino ai tempi più remoti. Una flotta di telescopi spaziali guidata da Hubble sta già analizzando l'universo lontano alla ricerca di sorgenti luminose lungo lo spettro elettromagnetico. Il tanto atteso telescopio spaziale James Webb, il cui lancio è previsto nel 2021, rappresenta la nuova generazione di grandi osservatori spaziali. Con uno specchio primario segmentato, quasi tre volte più grande di quello di Hubble, e il James Webb catturerà il rivolo di fotoni di quando, quasi 13 miliardi di anni fa, l'universo si illuminò di stelle e galassie. Una nuova generazione di telescopi terrestri amplierà radicalmente il nostro potere di raccolta della luce. Lo European Extremely Large Telescope, attualmente in costruzione nel deserto di Atacama, in Cile, avrà uno specchio primario di 39 metri che quadruplicherà il potere di raccolta della luce dei più grandi telescopi già esistenti. Mentre questi telescopi estendono la nostra visione fino all'universo profondo, altri telescopi spaziali come l'americano WFIRST e l'europeo Euclid fotograferanno in alta risoluzione porzioni più ampie di cielo. Questi nuovi strumenti, il cui lancio è previsto nel 2020, saranno utilizzati per sondare l'universo profondo alla ricerca di supernove di tipo 1A e di altri indicatori dell'evoluzione cosmica. Questi osservatori spaziali opereranno insieme a un nuovo ambizioso sforzo per seguire l'evoluzione del cosmo quasi in tempo reale. Il Large Synoptic Survey Telescope, o LSST, è in costruzione sulle montagne del Cile. Combinerà la raccolta di dati su una scala senza precedenti con specifiche connessioni in fibra ottica in grado di fornire un flusso di dati ai supercomputer in altri continenti. Da lì saranno elaborati e messi a disposizione tramite collegamenti internet avanzati agli scienziati di tutto il mondo. Al suo interno, l'LSST verrà equipaggiato con la più grande fotocamera digitale mai costruita. Qui sembra a posto. Che include la più grande lente mai costruita, che è attualmente in fase di lucidatura prima dell'assemblaggio. Con un campo visivo delle dimensioni di 50 lune piene, il telescopio osserverà poco più della metà del cielo visibile dalla Terra e con una profondità equivalente a metà strada dall'inizio dei tempi. 
L'LST LLST scatterà una nuova immagine del cielo approssimativamente ogni 47 secondi. Per permetterci di fornire al mondo una foto del cielo il più rapidamente possibile, pubblicheremo un catalogo di come l'universo sembra essere cambiato con il tempo entro un minuto dalla chiusura dell'otturatore. Ogni 47 secondi, ogni notte per 10 anni, distribuiremo nel mondo dei dati su come il cielo sia cambiato nel tempo. L'LSST fotograferà l'intero cielo australe una volta a distanza di un tot di giorni. Gli astronomi si aspettano che il telescopio registri una miriade di eventi transitori. Dagli asteroidi che strecciano attraverso il Sistema Solare, ai buchi neri che divampano nelle galassie lontane, alle stelle che esplodono nell'orizzonte dello spazio e del tempo. Il telescopio rivoluzionerà quello che gli scienziati chiamano astronomia nel dominio del tempo. Sono in corso varie osservazioni di eventi transitori e nel mondo potrebbero arrivare migliaia di segnalazioni di cose che si sono modificate nel cielo. Ma con l'LSST cambierà perché è più grande e osserva un volume di spazio così esteso che ogni notte potrà osservare 10 milioni di cose nuove. Sono 10 milioni di cose nuove ogni notte per 10 anni. In questo modo sarà tutto diverso. Siamo ben oltre quello che finora è accaduto nell'astronomia a proposito del dominio del tempo. Vedremo lo spazio che non abbiamo mai esplorato prima. Per dare senso alla montagna di dati, questo progetto farà ampio uso di modelli di supercomputer progettati per simulare periodi nella storia del cosmo. Questi potenti programmi si basano su teorie circa la formazione di stelle e di galassie, sull'influenza della materia oscura e dell'energia oscura e su una miriade di altri parametri. Gli scienziati li useranno per testare teorie su ciò che guida l'evoluzione cosmica, confrontando i risultati delle simulazioni con i dati acquisiti dal telescopio. Questi set di dati sono così complessi che abbiamo davvero bisogno delle simulazioni dell'evoluzione cosmica per capire e analizzare le informazioni e soprattutto interpretarle. I calcoli traducono le nostre teorie sull'energia oscura, la materia oscura, l'evoluzione cosmica in informazioni che possiamo poi testare e su cui formulare delle osservazioni. Il progetto LSST si baserà su precedenti indagini cosmiche su larga scala. Lo Sloan Digital Sky Survey ha mappato le galassie fino a un terzo della distanza del nostro orizzonte visibile. Gli astronomi stanno andando oltre, con un progetto situato su una collina di fronte al canyon in cui si trova l'LSST. Si chiama Dark Energy Survey. Qui, grazie a un telescopio particolare di 4 metri, Felipe Manteau e i suoi colleghi stanno aprendo la strada a nuovi sistemi e procedure per estrapolare la luce dallo spazio profondo. 5, 1, 5, 4, 7, 3, ok. Per via del tempo impiegato dalla luce degli oggetti distanti per raggiungerci, quando gli astronomi guardano nelle profondità del cosmo, è come se guardassero indietro nel tempo. Stiamo guardando indietro nel tempo, un po' come gli archeologi che scavano nel terreno. E in ognuna di queste epoche è come se, come se vedessimo le reliquie, i fossili che sono rimasti. Non possiamo seguire una galassia a ritroso nel tempo, ma possiamo catturare delle istantanee di popolazioni in momenti cosmici diversi e notare come sono cambiate da allora a oggi. Il telescopio cattura la luce delle stelle e delle galassie lungo lo spettro elettromagnetico, dall'ultravioletto ad alta energia all'infrarosso a bassa energia. Questi colori rivelano importanti caratteri delle galassie, come il tasso di nascita delle stelle, 
la quantità di polvere o gas che contengono, la loro distanza dalla Terra. Il sensore della fotocamera divide il campo visivo in 62 rilevatori ad alta risoluzione. Ognuno di essi cattura innumerevoli oggetti celesti, alcuni luminosi e ben noti, altri troppo lontani per essere visti a occhio nudo. Notte dopo notte, mese dopo mese, si accumulano i rilevamenti su un'area che copre un quarto del cielo meridionale. O un ottavo dell'intero cielo visto dalla Terra. Combinando i dati della Dark Energy Survey con quelli più numerosi della LSST Survey, gli scienziati creeranno una mappa tridimensionale delle galassie, risalendo a quando l'universo aveva la metà della sua età attuale. Si è capito solo negli anni 30 che viviamo in un universo pieno di galassie. Prima non capivamo quale fosse il nostro posto. Da allora c'è stata una ricerca costante per capire perché le galassie appaiano in quel modo, come si sono formate e come questo processo abbia anche modellato i pianeti, le stelle e tutto ciò che contengono. Perché le galassie sono i mattoni dell'universo. Negli ultimi anni i telescopi avanzati hanno dimostrato che l'universo è pieno di galassie di un'ampia varietà di generi e dimensioni. Dalle sfere giganti di antiche stelle morenti a forme complesse e contorte, spesso attraversate da anelli di polvere. Lo storico Hubble Deep Field ci riportò indietro per la prima volta fino agli albori della formazione delle galassie. Scoprì che i frammenti sfocati di stelle e di gas visibili ai margini bui dello spazio sono galassie primitive. La teoria afferma che un giorno si fonderanno in galassie più grandi e mature. L'astronomia cerca da decenni di rispondere a una domanda, soprattutto dopo che il telescopio Hubble fu lanciato nello spazio e potemmo vedere con incredibile precisione la morfologia e la forma delle prime galassie nell'universo. Stiamo cercando di trovare un collegamento tra la morfologia e i colori e lo stadio evolutivo delle galassie. Dunque, c'è questo tipo di galassia e quest'altro tipo di galassia, ma come si combinano o si possono combinare? Una delle due si trasformerà nell'altra galassia o viceversa? Quel tipo di galassia non si trasformerà mai in quell'altro tipo di galassia perché non ha le caratteristiche adatte, l'ambiente è adatto? Se tu fossi un alieno venuto qui senza nessuna conoscenza di come sono fatti gli esseri umani e atterrassi in una città e passeggiassi guardandoti intorno, vedresti tante persone diverse. Vedresti dei neonati, vedresti delle persone anziane, vedresti eh, degli adolescenti, ragazzi sui vent'anni, ma non avresti idea di come queste persone siano collegate l'una all'altra. La gente nasce direttamente in questi diversi stadi o ci arriva tramite un processo evolutivo. È la scienza che ti aiuta a capire che le cose si stanno evolvendo, che un neonato diventa un bambino, che diventa un adolescente e che più avanti diventerà una persona anziana. Usando la schiera di telescopi ALMA in Cile, gli astronomi hanno intravisto i primi passi dell'evoluzione delle galassie. Puntarono i telescopi sulla costellazione meridionale di Cetus, osservando una regione apparentemente vuota. Al suo interno, a circa 3,5 miliardi di anni luce dalla Terra, si trova l'ammasso di galassie 
Abel 2744. È soprannominato ammasso di Pandora per via del groviglio di forme create quando almeno quattro ammassi più piccoli di galassie si fusero insieme. In un punto gli astronomi trovarono una leggera forma spettrale che era stata ingrandita dalla materia oscura all'interno dell'ammasso. È un gruppo di stelle molto più lontano e più antico dell'ammasso di galassie. Le stelle stavano nascendo quando l'universo aveva soltanto 600 milioni di anni. Questa animazione ricrea l'antico ammasso di stelle, circondato da gas e costellato da supernove. Con il tempo, molti ammassi stellari come questo si sarebbero fusi con una galassia. A quanto pare, un piccolo numero è riuscito a restare intatto per miliardi di anni da quando sono nati. Trovarli all'interno dei loro bozzoli originali di materia oscura è diventata una passione per questi membri del Dark Energy Survey. Alex Drillica Wagner e Kit Bechtol. Questo particolare modello di formazione delle galassie genera delle aspettative riguardo all'esistenza di numerosi piccoli ammassi di materia oscura nell'alone della Via Lattea. E mentre queste aspettative si erano manifestate, sostanzialmente, a seguito delle simulazioni, c'erano delle forti previsioni nel caso in cui il paradigma fosse corretto su quante galassie nani il DES dovrebbe trovare. Gli astronomi sanno da tempo che la galassia della Via Lattea è avvolta da un alone diffuso di stelle che includono circa 160 grandi ammassi stellari. L'M15 è uno dei più densi conosciuti. L'interazione gravitazionale tra le sue stelle le ha costrette a compattarsi. I cosiddetti ammassi globulari come questo sono come i cocci di ceramica trovati dagli archeologi nei siti di antichi villaggi. Uno degli ammassi, chiamato Terzan 5, è perfino riuscito a sopravvivere alla sua caduta nella Via Lattea. Contiene una popolazione di stelle relativamente povere di metalli che dovrebbero essere nate 12 miliardi di anni fa. Dovrebbero esserci molti più ammassi come questi, di vari tipi e dimensioni, che non hanno semplicemente avuto il tempo di entrare nel disco. Dove sono oggi? Quando il primo set di dati del Dark Energy Survey fu pubblicato, Alex e Kit iniziarono a esaminarlo alla ricerca di una luce che potesse provenire dalle stelle. trovarono quello che cercavano. Minuscoli resti della nascita della Via Lattea, ammassi stellari quasi totalmente privi di contenuto metallico. Queste galassie nane si sono rivelate ricche di materia oscura, con un tasso dieci volte superiore a quello della materia visibile rilevato nella totalità della galassia. Crediamo che le galassie si siano formate dal basso verso l'alto. Tante piccole galassie che nell'arco di miliardi di anni si sono fuse per formare galassie più grandi. Questo significa che le galassie più piccole erano anche le prime galassie, quindi le più antiche. Quando guardi le galassie nane e studi le proprietà delle loro stelle, scopri che sono molto vecchie e che la maggior parte di esse si formarono oltre 10 miliardi di anni fa. Questa realizzazione è fondamentale nella ricerca della cosmologia per collegare le prime fasi e la crescita delle galassie all'evoluzione cosmica su larga scala. La ricerca evidenzia gli ingredienti della materia e dell'energia che produssero le primissime stelle dell'alba cosmica.
Immediatamente dopo il Big Bang, l'universo era caldo e molto, molto omogeneo, ma non perfettamente omogeneo. In realtà, gli astronomi hanno trovato uno schema tipico della luce emessa quando l'universo aveva soltanto 300.000 anni, la cosiddetta radiazione cosmica di fondo. In questa immagine del satellite europeo Planck, i colori indicano zone calde e fredde prodotte da minuscole variazioni nell'energia del Big Bang. Queste piccole fluttuazioni, queste piccole variazioni di materia furono amplificate dalla gravità e queste minuscole variazioni, quei minuscoli ammassi di materia, erano i semi delle galassie che vediamo oggi. Adesso è cruciale. La quantità di variazioni a cui assistiamo nell'universo primordiale predice, insieme agli altri ingredienti che creano un universo, predice la velocità con cui crescono le strutture, ovvero il numero di ammassi di galassie, il numero di superammassi. La forma della rete cosmica è determinata da quell'impronta iniziale. Per tracciare l'evoluzione di questa impronta, gli scienziati stanno usando un supercomputer che ricrea l'esplosione di stelle e galassie durante l'alba cosmica. Iniziò nell'oscurità dell'universo primordiale, appena 6 milioni di anni dopo il Big Bang. La gravità attira la materia oscura in aloni diffusi. Al loro interno l'idrogeno gassoso forma delle nuvole che con il tempo diventano sempre più dense. Man mano che la gravità comprime le nuvole cominciano a riscaldarsi e alla fine si incendiano per formare la prima generazione di stelle. Si tratta di stelle gigantesche, molto più grandi di qualsiasi altra stella. Una esplode in una potente supernova. Il modello mostra un ambiente trasformato dall'esplosione. La supernova dissemina intorno a sé elementi più pesanti creati dalla fusione nucleare. Carbonio silicio, ferro e altro. Questi cosiddetti metalli provocano il raffreddamento delle nuvole di idrogeno circostanti. Il fenomeno fa sì che collassino. La turbolenza le spacca in frazioni più piccole. Un ammasso di stelle più piccole di seconda generazione comincia ora a formarsi. Questa è una vista più ampia della scena, di quasi 400 milioni di anni dopo. Grazie ai dati generati dalla simulazione, gli scienziati stanno lavorando per isolare le dinamiche dell'evoluzione delle galassie. Alcune stelle stanno nascendo là dove filamenti di gas, indicati in blu, si stanno unendo. La luce ultravioletta di queste stelle inizia a spogliare gli elettroni dai loro atomi di idrogeno in un processo chiamato ionizzazione. Questo fa brillare le regioni circostanti di una luce visibile. Il gas ionizzato prende la forma di bolle. Sono associate a sacche di temperature elevate, mostrate in rosso. nonché ad alte concentrazioni di metalli disseminati dalle supernove, indicati in verde. La simulazione rivela una dinamica che ha modellato il corso della storia cosmica. Il riscaldamento generato dalla ionizzazione tende a espellere il gas verso l'esterno, annullando il tasso di crescita delle stelle. I metalli, a loro volta, 
consentono alle sacche di gas di raffreddarsi e di cadere all'interno, aumentando il tasso di nascita delle stelle. Quindi, invece di ottenere stelle che si formano e collassano immediatamente diventando delle galassie, l'universo diventa un ampio mix di zone calde e fredde, di grandi e piccoli ammassi stellari e di gas, in mezzo a nuvole di polveri ricche di metalli. Le piccole galassie nane che gli astronomi hanno individuato sopra la Via Lattea sono reliquie di questo primo periodo e dei primi anni della galassia. La formazione della prima generazione di stelle è indicata come popolazione 3. È formata da stelle massicce che si formano nell'universo primordiale e inquinano il mezzo intergalattico e quello interstellare con impronte chimiche uniche create da ciascuna di loro, diverse dalle supernove che vediamo oggi. Riguardo alle galassie nane ultradeboli, abbiamo la prova che molte di loro sono in realtà fossili dell'era di reionizzazione e che alcune si sono formate prima che si verificasse questo fenomeno. L'abbondanza di stelle nelle galassie nane ultradeboli ci dà la prova che le materie chimiche di cui sono state arricchite potrebbero provenire proprio da quella prima generazione. La simulazione del supercomputer ci offre una visione dell'evoluzione cosmica dall'inizio per un periodo di un miliardo di anni. La scena è dominata dalla nascita di stelle e da ammassi stellari che si fondono in formazioni più grandi. L'universo continua a frenare la crescita delle galassie. Mentre la nascita delle stelle diffonde calore, soffocando il flusso di gas nelle galassie, i metalli provenienti da stelle e supernove hanno un effetto raffreddante che ne agevola il flusso. Molte di queste galassie di prima generazione si uniscono formando aggregazioni più grandi. Prendiamo la galassia Ragnatela, a 10,6 miliardi di anni luce di distanza. Un attento esame mostra che si trova al centro di un proto ammasso di galassie. La ricostruzione animata mostra una scena caotica. All'interno di ammassi di galassie in crescita come questo, un nuovo giocatore influente emerge sul palcoscenico cosmico. I buchi neri formati dal collasso esplosivo delle stelle di prima generazione, inghiottono la materia che fluttua nelle galassie. Agiscono facendo roteare dei campi magnetici che scagliano intorno con forti venti e getti di radiazioni. Questa simulazione mostra cosa succede quando due galassie si avvicinano per la reciproca attrazione gravitazionale. La fusione ha l'effetto di alimentare, in modo forzato, un buco nero al centro della galassia appena formata. Man mano che cresce, il mostro genera una serie di potenti onde d'urto. I meccanismi di feedback come questo si riprodurranno su scala ancora più ampia. Partendo dai primi anni dell'alba cosmica, questa simulazione mostra una porzione dell'universo in una regione distante 350 milioni di anni luce. La gravità della materia oscura ha gradualmente concentrato la materia visibile in ammassi di galassie. Al centro delle grandi galassie, i buchi neri raggiunsero proporzioni supermassicce. Mentre la materia fluiva al loro interno, generarono immense bolle di gas in espansione. Queste bolle si spinsero oltre le loro galassie, 
rilasciando ondate di gas caldo. Il calore di queste bolle rallentò il flusso di gas negli ammassi. Questo acconsentì a galassie più piccole come la nostra di formarsi ai margini. Nel frattempo, i venti del buco nero seminarono nell'universo polveri e metalli generati dalle supernove. E ora torniamo all'era presente. La nostra galassia non ha affatto completato la sua evoluzione. Questa simulazione ricrea gli ultimi 60 milioni di anni della sua storia. All'interno del disco galattico, ogni lampo di luce è una supernova. Con il passare del tempo, migliaia e migliaia di queste esplosioni disseminano la galassia di metalli, la polvere cosmica dalla quale nascono nuove generazioni di stelle e di sistemi solari. Sebbene la maggior parte delle stelle della Via Lattea risieda all'interno del disco, alcune orbitano al di sopra o al di sotto di esso, nell'alone della galassia passando occasionalmente attraverso il disco. Oggi la nostra galassia è il prodotto di innumerevoli piccole e grandi fusioni risalenti all'universo primordiale. Le sue caratteristiche sono il risultato, in continua evoluzione, della nascita e della morte delle stelle. La Via Lattea contiene circa 200 miliardi di stelle nate in ogni fase della vita del cosmo. Sono intervallate da nuvole di polvere e gas e vorticano intorno a una zona centrale luminosa chiamata il bulbo galattico. Scorgiamo le sue origini in un alone di stelle e piccoli ammassi, alcuni dei quali vecchi quasi come l'universo. Dalla nostra posizione sulla Terra, l'universo continua a reinventarsi. Vediamo come evolve. La luce di una supernova ha appena raggiunto la Terra da una galassia vicina chiamata Centaurus A. In questo momento sta per esserci un'esplosione. D'accordo. È di particolare interesse per gli astronomi. La sua interazione con le nuvole di polvere circostanti può rivelare l'ambiente in cui la sua stella madre visse e morì. Se sei un fisico, hai un laboratorio e nel tuo laboratorio puoi cambiare i parametri degli esperimenti e continuare i test. Se sei un astronomo, non puoi creare stelle, non puoi creare galassie. L'universo è il tuo laboratorio e tu sei un umile collezionista di luce. Okay. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, la luce dell'universo si riversa nel flusso dei dati. Ecco una porzione del cielo meridionale del Dark Energy Survey che si estende fino a circa metà della distanza dal limite del nostro orizzonte visibile. È solo l'inizio di un grande censimento cosmico che include gli ammassi di galassie, i tipi di galassie, il tasso di nascita delle stelle, la composizione chimica, le distanze dalla Terra e altro ancora.
Quando questi dati verranno combinati con quelli del Large Synoptic Survey e studiati nel tempo, restituiranno un'immagine di come si è evoluto l'universo dai suoi albori. È sbalorditivo che gli esseri umani possano affrontare questi grandi quesiti e capire dove ci troviamo nell'universo. E mentre osserviamo l'universo cambiare negli ultimi 13,7 miliardi di anni, ci facciamo un'idea degli eventi che hanno formato la struttura cosmica e che alla fine hanno portato alla creazione di sistemi solari. Scoprire le forme e i contorni dell'universo è soltanto il primo passo per capire il modo in cui è nato. Gli astronomi setaceranno i dati alla ricerca di indizi sulle condizioni iniziali che si sono create all'alba cosmica. Metteranno alla prova le teorie sull'identità della materia oscura e dell'energia oscura. Ma c'è una domanda ancora più importante. Ovvero, queste cose esistono davvero? Credo che la prova evidente dell'esistenza della materia oscura ci sia, perché fornisce la spiegazione di tutta una serie di fenomeni diversi. L'energia oscura, secondo me, è la migliore ipotesi attuale in grado di spiegare l'accelerazione dell'universo, nonostante si trovi ancora su ciò che definirei un terreno instabile. L'energia oscura... È solo l'energia dello spazio vuoto? O è l'energia associata a qualche nuova particella fondamentale nell'universo? Supponendo che le attuali osservazioni reggano, gli astronomi potrebbero, in un lontano futuro, produrre una mappa cosmica molto diversa, una che rifletta un universo ancora più espanso a causa dell'energia oscura. Molte delle galassie che vediamo oggi si ritirerebbero oltre i nostri orizzonti, diventando invisibili dalla Terra. La nostra Via Lattea resterebbe intatta, ancora avvolta nella materia oscura che l'ha generata. Il suo alone sarebbe sempre più intrecciato con quello della galassia di Andromeda, il nostro vicino più grande. Ora si sta muovendo verso di noi a circa 400.000 km orari. Quando le due galassie si incontreranno, tra diversi miliardi di anni, la loro interazione dominerà il nostro cielo notturno. Da un punto di vista unico per i loro tempi, gli astronomi del futuro guarderanno l'orizzonte e si chiederanno come è successo tutto questo? In che modo finirà? Oggi ci poniamo le stesse domande basandoci sul nostro punto di vista e sull'attuale momento della storia cosmica. Le nostre tecnologie ci consentono di vedere quasi dall'origine del tempo e di tracciare l'evoluzione dell'universo su larga scala. Eppure, più cose vediamo, più il mistero si infittisce.